ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ താഹീസ് ബേക്ക് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു നാടൻ പലഹാരമായ റവ ലഡുവുമായിട്ടാണ് അതായത് തെരിയുണ്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തെരിയുണ്ട എന്നാണ് പറയാറ് റവയും കോക്കനട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗീ ഒന്ന് മെൽട്ടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കാശ്യും കൂടി ചേർത്ത് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കാശ്യു ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയൊരു കടായി എടുത്ത് അതിലേക്ക് റവ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്നിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി റവ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അതേ ഒരു കടായിലേക്ക് തന്നെ തേങ്ങ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങയുടെ താഴെയുള്ള ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ അതിലേക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചിറകിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പച്ച തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തേങ്ങയാണ് അതായാലും കുഴപ്പമില്ല പച്ച തേങ്ങ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് റവ ലഡുവിന് കിഴങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇനി തേങ്ങയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് തേങ്ങയൊക്കെ നല്ലോണം അതിൽ മിക്സായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഏകദേശം മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആണെന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടുന്ന പെരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്യു ഗീയോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം പഞ്ചസാരയും ഷുഗറും കൂടി നന്നായി ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കിത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഡ്രൈ ആകാതെ ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒട്ടൽ വരുമ്പം തന്നെ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അഥവാ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതായത് ഒന്നിങ്ങനെ കുടഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ റവ ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയൊന്ന് കുറച്ച് റവയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആ തേങ്ങയുടെ ആ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ ലഡു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും